الركود الصفراوي أو الكوليستاز لا كوليستاز هل تشتكي من داء كبدي هل واجه طبيبك صعوبة في تشخيصه هل تعاني من ألم على مستوى الكبد هل برز لديك عرض لرقان ديكتاغ لجونيس هل تغير لون بولك وبرازك ماذا تعرف عن السائل الصفراوي المرار لابيل قد يصفر لون الجلد الأبيض ومقلة العين ويبرز أو يغيب عرض الحكة لا ديموجيزون لبريغيت كما يحتمل التعرض لألم في الجهة اليمنى لأعلى البطن لبوكونت خطخوا فما هو السبب يا ترى الحصي الصفراوي داء فيروسي أو عدوى بكتيرية أم هو حاجز سرطاني على مستوى القنوات الصفراوية أو ورم أو إصابة البنكرياس أم إنه الركود الصفراوي الذي يلقب بالكوليستاز لا كوليستاز ففي كل الحالات إن اللجوء للفحوص المورفولوجية والبيولوجية لا يغدو أمرا قائما فهل هناك من استراتيجية للفحص والعلاج؟ سنخصص اليوم التصدي بالحديث عن موضوع الكوليستاز الذي يشمل فيزيوباتولوجية المرار فيزيوباتولوجية الأبيل والأعراض السريرية والبيولوجية وفحص أنزيم جاما جي تي لا جاما جي تي والفوسفاتاز القلوية لفوسفاتاز الكالين والبيليغيبين لا بيليغيبين وأصنافه والفرق والملتقى بين ارتفاع وانخفاض مقاديره وكيف ينجم عرض اليرقان هكذا ودواليك نستدرج ذلك عبر نقاط مهمة ملخصة ومن أراد التعرف المعمق فليطلع على الموضوع الموسع الذي نشرناه عبر الشبكة الهوائية www.doctoramin.com يعتقد فحص الفوسفاتاز القلوية الفحص الأساسي لكشف حالة الركود الصفراوي أو الكوليستاز لا كوليستاز وتتعلق كافة حالات الكوليستاز بانخفاض الأحماض الصفراوية على مستوى قطب النفيق الصفراوي الكبدي لبول كانالكولير دي زيباتوسيت وترتبط عامة أجزاء السائل الصفراوي لابيل بآلية نقل خاص ميكانيزم دو ترانسبور سبيسيفيك لقد عرفت اليوم الاضطرابات الجينية للعوامل الناقلة للترانسبورتور تطورا باهظا لم يتم بعد الاهتمام بالاضطرابات المكتسبة للعوامل الحاملة وكذلك لم يوفر الانتباه لتعدد عوامل كوليستاس